नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ई के बारे में फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ई क्या है इसे यूज कैसे करते हैं और अगर हम लोग इससे ई पे सामान खरीदते हैं और वहीं क्रेडिट कार्ड से ई पे सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को डेबिट कार्ड से खरीदने पर क्या फायदा हो सकता है दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें यहाँ पे एलिजिबल नहीं बताया जा रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है तो आइए जानते हैं दोस्तों सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि अगर आपको फ्लिपकार्ट से डेबिट कार्ड ई पे सामान खरीदना है तो आपके पास सिर्फ चार बैंक ऐसे हैं कि जिनके कि डेबिट कार्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं तो वो कौन कौन से बैंक है दोस्तों सबसे पहला बैंक एक्सिस बैंक है दूसरा एच है तीसरा आई बैंक है और चौथा है एस बैंक मीन्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चार बैंकों में से अगर किसी एक के भी डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप डेबिट कार्ड से कोई भी सामान ई पे खरीद सकते हो फ्लिपकार्ट पे तो दोस्तों अब आते हैं कि अगर आपके पास इन चारों बैंक में से किसी एक के भी डेबिट कार्ड है तो आप चेक कैसे करोगे कि आपका कार्ड एलिजिबल है ई के लिए या फिर नहीं है तो, तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले ये पता करना है कि आपके डेबिट कार्ड में कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है किस पे आपके डेबिट कार्ड का मैसेज आता है तो उस नंबर से दोस्तों आपको डी सी ई एम आई लिख करके फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पे मैसेज करना है जैसे आप मैसेज करोगे दोस्तों मैसेज करने के बाद ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर आपके पास उधर से रिप्लाई आ जाएगा उस, उस रिप्लाई में बताया हुआ रहेगा दोस्तों की आप डेबिट कार्ड ई के लिए एलिजिबल हो या फिर नहीं हो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको कितना का क्रेडिट मिलेगा ये बात बताया हुआ रहेगा दोस्तों तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि आपका कार्ड एलिजिबल है या फिर नहीं है तो ये तो हो गई दोस्तों कि एलिजिबल और नॉन एलिजिबल की बात अब आते हैं कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड भी है और क्रेडिट कार्ड भी है दोनों एलिजिबल है तो आप किस पे खरीदो जिससे कि आपको फायदा हो दोस्तों क्रेडिट कार्ड से जब भी आप ई पे सामान खरीदते हो तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं जैसे कि अगर हम लोग दस हजार का सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट लगता है या फिर कुछ ज्यादा पैसा लगता है दस हजार के बजाय वो ग्यारह हजार बारह हजार तक पहुंच जाता है लेकिन वहीं पे अगर आप दोस्तों डेबिट कार्ड से कोई भी सामान खरीदोगे तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लिया जाएगा दोस्तों कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं लिया जाएंगे अगर आप दस के सामान खरीदते हो तो सारे इंस्टॉलमेंट को अगर आप एड करोगे तो वहाँ पे दस ही लगेगा दोस्तों इस तरह से दोस्तों आप बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के सामान खरीद पाओगे दूसरा फायदा यह है दोस्तों कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में 10,000 लिमिट बचा हुआ है तभी आप 10,000 का सामान क्रेडिट कार्ड से ई पे खरीद सकते हो लेकिन यहाँ डेबिट कार्ड में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है दोस्तों अगर आपके डेबिट कार्ड में 10,000 बैलेंस है तभी आप 10,000 का सामान ई पे खरीद सकते हो अगर आपके डेबिट कार्ड में बैलेंस नहीं है तब भी आप यहाँ पे ई ऑप्शन का यूज कर सकते हो आपका जित, जितना भी लिमिट है उस लिमिट तक और यहाँ पे आप अपने क्रेडिट कार्ड का बैलेंस यूज कर सकते हो कहीं भी पेमेंट के लिए किसी भी चीज के लिए तो ये फायदा है दोस्तों अब बात आती है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे एलिजिबल नहीं बताया जा रहा तो ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे फ्लिपकार्ट केवल ई पे सामान देती है आपको वो यहाँ पे चेक नहीं करती कि आपका कार्ड एलिजिबल है या फिर नहीं है ये चेक करना बैंक का काम है और जब भी आप ये मैसेज करते हो तो बैंक आपके स्टेटमेंट को देखती है आपके एवरेज बैलेंस को देखती है कि आपके बैंक में कितना एवरेज बैलेंस रहता है और इस दोनों के देखने के बाद दोस्तों अगर बैंक को आपसे फायदा हो रहा है मीन्स आपके डेबिट कार्ड से फायदा हो रहा है तभी वो यहाँ पे आपको एलिजिबल बताती है और आपको क्रेडिट लिमिट देती है तब आप एलिजिबल हो पाते हो तो दोस्तों आप अपने कार्ड को चेक कीजिए कि अगर आपका आपके पास इस कार्ड से भी जिसको आप चेक कर रहे हो इस कार्ड से पुराना कोई कार्ड है या फिर जिस कार्ड से आप सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो उस कार्ड को यूज कीजिए दोस्तों उसमें आपको जरूर इलिजिबल बताया जाएगा तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट डेबिट कार्ड ई क्या है इसे आप यूज कैसे कर सकते हो और इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा दोस्तों तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए ताकि हम अपने अगले वीडियो में सुधार ला सकें